ஓகே இப்ப போர்டில் எழுதியிருக்கிற கணக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு எளிமையா ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கணக்குன்னு பாருங்க ஒருத்தர்கிட்ட கோழிகள் மாடுகள் இருக்கு அது எத்தனை அதை தலையை என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டு இருக்கா கோழியும் மாடும் சேர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு ஏன்னா எத்தனை கோழி எத்தனை மாடுன்னு அவங்க தனித்தனியாக கொடுக்கல மொத்தமாக கொடுத்துட்டாங்க அதே அந்த இருக்கிற உருப்படிகளோட கால்களை எண்ணுறோம் கால்களை என்னனம்னா நூற்றி நாற்பது வருதுன்றாங்க இப்போ கோழிக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கும் மாட்டுக்கு நாலு காலம் இருக்கும் அதை மொத்தமாக எண்ணும் போது நூற்றி நாற்பது வருது இந்த எண்ணிக்கையை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கோழிகள் எத்தனை இருக்குது மாடுகள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேட்குறாங்க கொஞ்சம் படிக்கும் போது கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் வழக்கம் போல் தான் நம்மளுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு லெட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் கோழிகள் என்னென்னு தெரியாது ஆனால் அதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் மாடுகளும் எத்தனைன்னு தெரியாது அதனால் பின்னு எடுத்துக்கிறோம் அது மொத்தம் எனக்கே நாற்பத்தெட்டுன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ ஈஸியாக ஒரு சமன்பாடு உருவாக்கிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ ஒரு சமன்பாடு கட்டிச்சு ரெண்டாவது பாரு அது காலை என்றோம் கோழிக்கு எத்தனை காலம் இருக்கும் ரெண்டு காலம் இருக்கும் ஏற்கனவே கோழியை நம்ம ஏன்னு எடுத்துன்னு இருக்கும் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டூ ஏ ப்ளஸ் மாட்டுக்கு நாலு காலம் இருக்கும் அப்போ மாடு நம்ம பின்னு எடுத்துன்னு இருக்கும் ஏற்கனவே அப்போ ஃபோர் பி இந்த காலை என்னென்னா எண்ணிக்கை எவ்வளோ வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நூற்றி நாற்பது வருதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ நூற்றி நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை இப்போ இது சமன்பாடு ரெண்டு இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடை வச்சு நம்ம எளிமையாக கணக்கை தேர்க்க முடியும் இப்போ கணக்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது சமன்பாடு ஒரு வாட்டி பாருங்கள் ரெண்டால் அடிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த சமன்பாடில் எல்லா பக்கத்துலேயும் எண்ணு இருக்குது அப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் சுருக்கிக்கலாம் இங்கே ஏன்னா கணக்கு போடும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் எளிமையாக இருக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு நூற்றி நாற்பது அடித்தோம்னா எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ எழுபது வரும் அப்போ இந்த சமன்பாடு எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு எழுபது இதுதான் சமன்பாடு ரெண்டு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வழக்கம் போல் பெரிய சமன்பாட்டிலேருந்து சின்ன சமன்பாடு கழித்தோம்னா ஏ அல்லது பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பெரிய சமன்பாடு பாரு எழுபது இதுதான் பெரிய சமன்பாடு அப்போ ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிக்கிறோம் சமன்பாடு ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் ஒன்றை கழிக்கிறோம் இப்போ சமன்பாடு ரெண்டு ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியாச்சு அப்போ சமன்பாடு ஒன்று எடுத்து எழுதுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ குறி மாற்றி கழிக்கிறோம் நம்ம கூட்டும் போதும் கழிக்கும் போதும் குறி மாற்ற சொல்லியிருப்பாங்க சின்ன கிளாஸில் அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் இங்கே ஒன்று இல்லைனா ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஏவுக்கும் மைனஸ் ஏவுக்கும் அடிப்பட்டு போயிடுமா இப்போ இங்கே ரெண்டு பி இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒரு பி அப்போ ரெண்டு பியில் ஒரு பி போச்சுன்னா ஒரு பி மட்டும் இருக்கும் இப்போ இங்கே எழுபது இருக்குது நாற்பத்தி எட்டு கழிக்கிறோம் பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு இங்கே ஒன்று கடை வாங்கினால் ஆறு இருக்கும் ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்போ இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு சமன்பாடில் நம்ம பிரதி எடுறோம் இங்கே பாருங்கள் மொதல் சமன்பாடில் பிரதி இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பக்கத்துலேயே போடுறோம் பாருங்கள் பி இருபத்தி ரெண்டுன்னு கிடச்சிச்சு அப்போ ஏவோட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியாது ஏ ப்ளஸ் பி இருபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ பாருங்கள் ஏ வந்தாண்டியே வச்சுக்கிறோம் இந்த இருபத்தி ரெண்டை ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்தாண்டு அனுப்புகிறோம் ப்ளஸில் இருக்கிறது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்தாண்டை போச்சுன்னா மைனஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ நாற்பத்தி எட்டில் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எவ்வளோன்னு பாருங்கள் எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு இருபத்தி ஆறு அப்போ ஏ சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏ நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் கோழின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ கோழி எத்தனை இருக்குது இருபத்தி ஆறு இருக்குது பி நம்ம என்னென்னு எடுத்தோம் மாடுன்னு எடுத்தோம் மாடுகள் எத்தனை இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது இப்போ சுருக்கமாக இது போல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இது சம்மந்தமாக இன்னும் விரிவாக பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு கணக்குக்குள்ளே போகலாம்